。大家好，今天与各位分享一篇德国焦点新闻，关于中国“一带一路”及债务陷阱的报道。但这不是焦点新闻自己的报道，而是翻译德国之声英文版。德国之声是德国政府资助的喉舌媒体。一直以来，德国媒体对中国“一带一路”都是唱衰及妖魔化的，无非都是千篇一律的用语，比如“债务陷阱”、“经济殖民”、“资源掠夺”等等。但过去的经验表明，一般而言，西方唱衰的对中国肯定是好的，反正反着理解就对了。中国的“一带一路”真的那么不好？西方有更好的选择？那为何中国没去投资前，西方无视拉美及非洲数百年？现在中国来投资了，西方酸言酸语，甚至背后使坏、挑拨离间，还山寨中国的一带一路，搞出个什么不伦不类的民主版一带一路，或者叫全球门户计划，妄图抗衡中国的一带一路呢？西方这么做的目的，绝不是为了拉美及非洲人民的福祉。而是担心全球南方国家现在有更好的选择，那就是中国。担心中国因此获得更大影响力。如果中国的一带一路那么没有前途，西方高兴才对，你们说呢？今天德国焦点新闻的报道有点点意外，标题用了问号。我们来看看吧。新丝绸之路是债务陷阱，中国已借出 1.2 万亿欧元。在斯里兰卡的汉班托塔国际港口项目出现还贷困难后，中国将其租借了九十九年。中国已向全球基础设施项目贷款超过一万亿欧元。然而，越来越多的债务国拖欠债务，部分原因是并非所有投资都有利可图，这增加了偿还贷款的难度。中国的新丝绸之路被广泛视为习近平主席外交政策的核心内容，作为该倡议的一部分。中国正在全球推动和建设约两万一千个基础设施项目，人们经常将其与马歇尔计划相提并论。二战后，通过马歇尔计划，美国帮助西欧民主国家进行重建。一份最新报告显示，中国已发放总计 1.2 万亿欧元，约等于 1.3 万亿美元的贷款，用于资助中低收入国家的桥梁、港口和高速公路建设。新丝绸之路倡议的正式名称是“一带一路”，旨在强调经济互联互通。但令华盛顿和布鲁塞尔懊恼的是，它极大地提升了北京在世界上的地缘政治影响力。新丝绸之路是债务陷阱吗？然而，除了中国之外，谁能从中受益，却值得怀疑。批评者认为，这些贷款正在使发展中国家陷入债务陷阱，包括菲律宾在内的一些国家已经退出了该项目。还有人批评中国主要将基础设施项目让中国国有企业来做，因此伙伴国面临着不透明的建设成本和有限的谈判空间。而且，虽然中国希望在新项目上再做大手笔投资，但许多借款国还债的日子即将到来。美国研究机构 Eight Data 在最近的一份报告中估计，中国已在全球积累了约 1.1 万亿美元（约1万亿欧元）的债务。这还不包括利息，其中百分之八十的贷款提供给了陷入财政困境的国家。报告指出，预期未还的贷款数量最近迅速上升。报告称，有一千六百九十三个项目岌岌可危，九十四个项目已被取消或暂停。救助贷款，避免拖欠还款。根据 a i d Data 的计算，一半以上的丝绸之路贷款现已进入还贷阶段。即需要偿还原始贷款额，此外还有支付利息等贷款成本。所有这些都是在全球主要利率大幅上升的情况下发生的，给债务国带来了更大的负担。虽然中国本身尚未再次提高基准利率，但在某些情况下，中国已将预期还款的利率几乎提高了两倍，从百分之三提高到百分之八点七，作为一种惩罚。两千年代初。中国开始向发展中国家发放贷款时，甚至没有为五分之一的贷款提供违约担保。如今，中国几乎为三分之二的项目提供了担保。根据世界银行的一份报告，中国已经花费了数千亿美元的救助贷款，以挽救债务国免于破产。Aid Data 认为，这是中国的一项新战略。
目的是保护自己，不成为其他国家、政府和中央银行财政不稳定的受害者。美国和欧洲拿什么来抗衡中国？根据 a d a Data 的数据，中国每年花费约八百亿美元（约七百三十亿欧元）向国民总收入中低的国家提供贷款。华盛顿每年提供约六百亿美元（约合五百五十亿欧元）的发展贷款，主要用于私营公司经营的项目。其中一个例子是。斯里兰卡首都科伦坡的深水港建设项目，该项目已于本月初宣布，预计耗资约5亿美元。这个印度洋上的岛国深陷经济及金融危机，正努力摆脱困境。其中一个原因是，他欠了中国的债。作为新丝绸之路的一部分，该岛南岸的汉班托塔市附近修建了一个港口和一个国际机场。然而，这些项目的收入远远不足以偿还借贷的投资成本。西方希望成为更好的选择。为了抗衡中国的新丝绸之路 ，G7 国家两年前发起了“建设更美好的世界”（简称 B3W） 全球基础设施倡议。该倡议也是针对中低国民总收入的国家。德国只是点评：“哇，什么时候 G7 国家那么圣母了，那么关心中低国家人民疾苦了？”我们继续往下，十月底。欧盟还举行了首次全球门户峰会。通过这一计划，欧盟旨在保持其在全球南方国家的影响力。在这次会议中，欧盟与欧洲、亚洲和非洲各国政府签署了价值700亿欧元（约合760亿美元）的合同。欧盟提供的支持最终可达 3,000 亿欧元，将用于涉及重要原材料、可再生能源和运输路线的项目。欧盟委员会主席冯德莱恩认为，这将为发展中国家的基础设施项目融资提供更好的选择。他没有点中国的名，但表示其他选择往往要付出高昂的代价。2021年，七国集团向发展中国家提供的资金比中国多出约840亿美元。然而 a i d Data 报告假定，从长远来看，美国及其盟国将无法提供与中国同等数额的发展贷款。分析人士甚至认为，中国即将与美国展开竞争。不过，他们也看到了另一个机会：许多丝绸之路项目的失败，可能会让一些国家重新回到西方的势力范围内，类似于斯里兰卡的例子。好了，朋友们，报道就到这里。我们接着看读者评论。第一条评论：任何人借钱，至少有机会收回一部分。众所周知。我们德国更喜欢大规模的大撒币。下一条评论：德国花在战争、发展援助、移民方面的钱也远远超过八百亿欧元。德国比中国小一点但这些也取之于德国人。虽然也没有什么利息，但许多政客却感觉良好。下一条评论：我们德国也这样做。我想他给欧盟的钱超过了一点二万亿欧元。它可能有一个显赫的名称叫“目标二”，但我们再也看不到这笔钱了。也许俄罗斯的出口量并不大，但他们能拿到现金。任何经营过企业的人都知道，决定性的因素不是资产负债表上应收款项下的金额及目标二，而是其中有多少最终作为银行账号上的实际现金及流动性。目前，我们可能有来自目标二的 1.2 万亿美元的应收账款。意大利、法国和西班牙等国的情况都很好。我们不需要每年增加税收或费用，只需收取这 1.2 万亿元，并将它转换成现金即可。下一条评论：正如你所说，我们永远也拿不回目标二的钱。而且，如果我们以贷款的形式提供资金，那么我们就已经做好了日后或至少部分减免他们。中国要聪明的多。他们会说：“你们需要什么？道路、机场等等。”然后让我们把原材料给他们。因此， 1 2万亿美元的说法只是字面上的，因为这些债务往往有实物相应对。中国比我们更聪明。非洲国家对中国的尊重与比如说德国金驴完全不同。他们飞过来拍个照，挥挥手就走了，根本不懂如何运作。下一条评论。我想请一两个中国问题专家给我解释一下，也就是说 ，G7 
中国是一个技术高度发达的国家，每三天就向太空发射一颗卫星，生产了手机、电动汽车和消费电子产品，淹没欧洲市场。他的军队武装的速度比用爆米花机制造爆米花还要快。这样的国家怎么能叫发展中国家呢？德国给他提供了数亿甚至数十亿欧元的发展援助。这样一个穷国，怎么能向全世界撒 1.2 万亿美元的币呢？亲爱的专家们，请给我指点迷津。下一条评论：中国有贸易顺差，因为美国不想卖给中国需要的东西。这样的话，美元一文不值，必须投资于更有价值的东西。尽管如此，中国人的收入仍然相当低。下一条评论。中国不再接收德国的任何发展援助。如果说还有资金流动，那也是投资援助，以便德国公司在中国能站稳脚跟。下一条评论，这位网友就报道中的这句话发表自己的看法：菲律宾已经退出“一带一路”项目。他是这么评论的：只有菲律宾退出，美国目前用它来对抗一个中国，包括台湾，这是他们的优先事项。美国没有从乌克兰那里吸取教训。下一条评论：中国对其债务人的扼杀逐渐为人所知。中国和丝绸之路始终有一个经济后门，德国人的知识视野并没有中国人延伸得那么远。就像丝绸之路是由捐赠意愿共同资助的一样，这是一场经济战争，欧洲人根本无力反对。德国只是一个跳上气候保护列车的旁观者，仅此而已。表象背后的音乐才是基调所在。德国在意识形态和经济上都是聋子，这是病人的症状。至于用手势语能否帮上忙，那就不大可能了。下一条评论：中国的做法与美国相同，只不过有两个明显的区别。第一，利率平均下来只有美国的一半高；第二。中国帮那些国家建设他们需要的基础设施，而不是美国想要的，如卖武器。下一条评论：在经济上，中国人领先一步，而德国人的气候目标所起的作用微不足道。意向宣誓只是理论，现实却是另一回事。下一条评论：所有参与发展中国家发展援助工作的国际组织都称赞中国的努力。顺便提一下，发放贷款的不是中国，而是中国的银行。他们受到赞扬的原因，首先是没有将政治要求与贷款挂钩，这一点与世界银行不同；其次是寻找对双方都公平的还款问题解决方案，这一点在本文中也隐晦的承认了。在德国媒体上，画风通常与此不同，但非洲没有人会在网上阅读德国焦点新闻，这是有原因的。下一条评论。你真的相信中国的银行没有经过中共的允许就贷款那么多出去吗？这些贷款的主要目的是将这些国家与中国捆绑起来。当债务人无法偿还债务时，中国就会提出政治要求。下一条评论：你在说美国吧？因为他们确实是这么做的。相比之下，中国的座右铭是：它必须同时对双方都有好处，否则从长远来看是行不通的。下一条评论：该领域的非政府组织一致强调，情况恰恰不是这样。你为什么不举例说明你的说法？但请不要混淆视听，因为提出政治要求是美国主导的世界银行的规则。下一条评论：你完全错了，特别是在非洲，人们对这些贷款完全不理解。人们早就明白。腐败的政府往往会把大量的钱中饱私囊，而国家和人民则要在事后为这些无意义的投资贷款买单。如果中国公司的中国工人和中国机器都是由贷款来支付的，那么只是中国得到了好处，而不是事后要为贷款买单的那些国家。下一条评论：那些国家还款有困难，中国可以轻松应对。下一条评论。中国未来会取代美国成为世界强国吗？这个问题问得不好，将不止一个世界强国
，有两个、四个或二十个，每个强国都有发言权。下一条评论，你必须明白，中国的货币是假币，因为中国想发行多少就发行多少，而不需要说明实际数量。因此，中国人乐此不疲的认钞、收购公司、建设基础设施、为丝绸之路提供贷款。每个人都认为很好，创造就业，同时还建设了基础设施，但这一切都是假的。下一条评论：这与美元有何不同？与美国的国债有何不同？中国的基础设施是否与美国的基础设施一样破旧不堪？下一条评论：这些金融依赖性正是中国希望通过发放贷款来实现的目标。大约十年前。我在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，突然出现了新的道路建设，用中国工人、中国机器、资金来自中国的贷款。多年前，黑山共和国修建了一条超级大的高速公路，中国的贷款超过十亿欧元，但不够修建整条高速公路，只有四十多公里，这笔钱已经用完了，中国建筑公司也不再继续，因此黑山只有半条高速公路。但却有巨额贷款，这就是中国的意图，让其他国家大多是经济弱国依赖中国。德国之事说明，十亿欧元大概是七十七亿人民币。目前在中国修建一公里高速公路的成本约一亿到一点二亿元，绝是看地形是不是很复杂。欧洲的黑山共和国确实山多，又加上在欧洲，各种成本肯定更高。所以， 77亿元人民币修40公里高速公路，可能对中国来说还是赔本生意呢。但黑山高速公路这个例子一直被德国媒体作为负面例子一而再、再而三的重复，以此证明中国的邪恶，即把他国推下债务陷阱。下一条评论：中国人几乎完全占领了塞尔维亚，而塞尔维亚也是加入欧盟的候选国。欧盟很可能不得不为此买单。下一条评论：斯图加特火车站改造项目 S 2 1的成本也因为二十亿欧元，现在是一百亿欧元，而且尚未完工。谁说黑山用十亿欧元可以修建四十多公里高速公路？谁知道合同内容？难道高速公路不值钱吗？你必须区分贷款、建设规划和项目执行，而不是简单的推卸责任。中国的一带一路有两万一千个项目，其中一千六百多个陷入困境。考虑到在此期间发生了变化的事情，比如新冠疫情、制裁俄罗斯等等，这实际上是一个非常好的数字。下一条评论：这是中国人的算计，无力偿还贷款的国家只需要用基础设施来支付，这是另一种占领别国的方式。下一条评论。到底想要表达什么呢？两万一千个项目中有一千六百个项目，即百分之零点八的项目有问题。当然，接受贷，当然接受贷款的国家，当然接受贷款的国家已经获得了基础设施。但批评者是否也考虑到，由于新冠疫情与规划相比，其他国家的条件，比如说斯里兰卡和国家名称也发生了变化。美国融资的桥梁和港口。比中国融资的桥梁和港口好在哪里？菲律宾退出新丝绸之路，是因为美国的压力吧？毕竟他们现在有了新总统。德国之事说明，应该是 8% 而不是 0.8% 这个人的算术与我的差不多呵呵。下一条评论，没关系，中国人也接受实物，比如采矿许可证、或港口、公路和铁路线的使用权。这样就可以还债了。下一条评论：中国的辉煌计划让各国负债累累，然后接管其国家资产。它不需要一颗子弹就能获得对其他国家的控制权。好了，各位朋友，翻译德国焦点新闻关于中国“一带一路”及所谓债务陷阱的报道及读者评论就到这里。可能大家也发现了，其实大多数读者不同意这篇文章的观点。说明大多数德语读者还是有一定的判断能力的，貌似洗脑不那么容易，这是好现象，你们觉得呢？